。哎，虎哥呢？别提了，你哥又去卖身去了。不是，卖什么身啊？算了，我一时玩好，我跟你说不清楚。不过呢，我得去帮帮他，不然肯定被我爹那老狐狸给欺负死。哎，等着我啊，我肯定能行。哎哎哎,哎，这。小五哥，你跟我说那三千实在是太多了，我这东分西凑的，我这只能凑到一千二。你给帮个忙，我就靠你了。你上次不跟我说咱可以合伙吗？你觉得这些钱能不能啊？一千二，可以啊，你来我家。真的，行，那那我马上到啊。两毛，谢谢啊，没事。谁呀、啊？给我听好了，田四儿，我小弟，以后谁他妈敢欺负我小弟，我弄死谁。今儿呢，就给你点颜色看看，以后长点记性。我我跟他那点儿去，回头我们俩单独解决。你先把我放了，我我还有事儿呢。单独解决，什么意思啊？跟我秋后算账呗。你能有什么正事啊？师傅给孙小虎送钱去。他妈的，能不能有点脑子？天上掉馅饼的事砸你脑袋上了，钱那么好赚啊！合着他妈你们串通好，少爷玩是吧？打我前主也告诉你，老他妈弄死你！呦呦呦，你弄谁？你弄谁？你再说一遍，你弄谁？我告诉你啊，要敢他妈动我这钱，老子这辈子放不过你，听见没？你要是这么说呢，我还真就想动动这钱了。干什么？你干，你干什么？嗯，你你就想……哎，你中午了没吃饭呀？你吃饭了，我去。还真有钱，有点本事啊，不少呢。你把那钱还我，那那钱是我妹妹上学的钱。上学？我说你能不能少拿那些苦情戏去欺骗我们这些没读书的人啊？我说了，走。你把枪，我一个。你他妈耍流氓！不是我，我没扮的女的呀、啊。不是这么长个辫子，你给我装看不出来？不是不是，占我大哥便宜。你给我给我给我上！不是不是，对。我操！这这这，别别打！打打也打了。也爆了，钱你也抢了，但我跟你真是我妹妹上学，上学的钱你能不能，把钱还给我？你闹呢？我们抢劫呢，还给你想啥呢？都跟你说啊，哎，好子，我我把他欺负了，你替他报仇，你就把我欺负了，我再找你，咱这江湖恩怨就没完没了了。咱要不这样，这这。再赌一把，好吧？再赌一把，再把这事儿清了，行不行？想赌什么呀？那这样，你要是赌赢了，钱归你，我甘心情愿。但这这事儿就一刀两断了。要是我赌赢了，你把钱还我，好吧？这么简单吗？哎，那行，那你说吧。我要是赌输了，我我搭你干什么事都行，好吧？大不了我，我当你面我吃狗屎，行不？行。你输定了，你等着。干嘛去？找屎去！哎，你想好了再签啊、哦。
是四年，四年，人生能有几个四年啊？师徒之间形同父子，父子之间签个协议又怎么了？哎，爸，您知道那个“脸”字是怎么写的吗？就是一个“月”字，这边就是个收敛的“脸”的这一半。那要像您这样得了便宜还卖乖的，又不知道收敛的，要是跟您签了这合同，那就啊。师傅。嗯，好。好，好，好，好，好，好样的，好好干啊，好好干。好好干吧，接下来你就是我们家的长工了。堵什么呀？就堵这条铁轨，下一趟开过来的是货车还是客车？你先选。你有病吧？我们家就住这边儿上，这里天天过车，我天天看着你，跟我堵这个不是找死吗？你啊？行啊，那你先选啊。这里是条货运线，根本就没有客车走，好吧？货车。选定了吗？定了。不改了？不改，废什么话呀？哎哎，你们几个都听见了吧？大选的货车啊！你输了，把钱还我吧。什么跟什么？就我输了，给钱呀、啊？车呢？车都还没来呢。今天几号知道吗？四月十三啊。哎，这是前两天啊，我在火车站收废品时候拿的。从今天开始，这条铁路线变了，自己好好看看吧啊！再也不走货车了，改走客车了。你糊弄谁呢？捡起来自己看呀、啊。你耍我？这叫啊，不打无准备的仗，啊？怎么着？给钱吧。愿赌服输啊！怎么着，当着几个人的面想耍赖啊？啊！给给给给你给你给你给你拿去！哎，行了啊，咱这叫什么知道吗？不打不相识啊！记住了，我呢叫陆江涛，我们恩压州。山势高昂的走，我们恩压走。师傅，这民国海苔黄花梨，这老红木雕花靠背椅子怎么样？没打眼啊？你脑子进水了吧？我看你是进大油了，成天就想着弄些紫檀黄花梨，这是个贴皮，啊？哎，师傅，这啥是贴皮啊？白心木头表面贴了一层薄薄的红木板，冒充红木家具，甭看了，贴皮。嗯，这包漏了白了没看见吗？还有井漏，哪儿那么多漏让你捡？漏越大，坑越深。跟你们说了没有啊？咱们干嘛来了？大上海上海滩，也在弄这些。
便能说？说的就是啊，这运气也太差了，我明我明明天天在那看着，这太寸了。你看，你给我拿个这。这是哪年的列车调度表啊？江涛来过，啊，他来干什么？我不知道呀，刚才不是着急订着你别签合同吗？签合同？不应该呀、啊，他没这毛病啊。是啊，可是今天没有别人来了呀。不行，我得回去一趟。我问问江涛到底这钱是不是他拿的。你现在回去啊？啊，啊<笑>要关门了吧？师傅，我……哎，你拉什么拉？你你这小动作我还看不出来吗？怎么了，师傅？您给我那一千块钱进货的钱，让我给弄丢了。丢了。爸，那钱丢了，您要想进货的话，再给一千块钱吗？你先别说话了，海波，我是一直拿你当个老实人看待的，你就别搞什么花活了。嗯、啊，这可是一千块呀、啊！师傅，真的是丢了，哪来这么巧呢？你跟我借一千块，啊，我借给你了，但是你就不能拿钱丢了来糊弄我，这不明摆着吗？觉得不划算了，啊，四年白想了，想反悔了，想想进货的钱眯了。陆海波，你休息啊。哎呀，不是这样的吧？你能不能念人点好呀？那钱是真丢了，我作证，真丢了，我们着急死了都找不出来。你要是想进货的话，再给一千块钱好不好？啊？哦，我明白，我明白了。海波，你给我老实交代，是这个丫头出的主意吧？啊，就知道你这事儿你干不来。温泉，你不能这么坑你爹的吧？哎，爸，您怎么能这么说话呢？啊，这事还赖我头上了？我都跟您说了，这个钱是真的丢了，真的丢了，是不是？那要要这钱的话，您找贼要去吧。爱进货不进货，海波，这事儿咱不管了啊。你休想，你这个吃你爸坏了丫头。陆海波，我不管是谁出的主意啊，我告诉你，这笔钱你要是给我要不回来的话，第一你给我滚蛋，第二惹急了，我报警一千块。这够你炖橘子的，爸爸，不是这样的，爸，你相信我，真丢了，爸，怎么办呀？现在怎么办？现在怎么办呀？啊！不行，我还是得回去问问江涛，这个钱到底是不是他拿的？如果他拿的，我还能追回来，我就回去。但我陪你去，好不好？一起去。不用，你不用。你你回去陪你爸爸，好吗？你回去陪你爸，但是你记住了，你千万别再惹他生气了。你这个，小光，凑点钱不容易。你看我脸上给你打的，你帮我忙。你要再为难我，我这命都就搭进去了。可你这个也不够啊，虎哥。你说咱都街坊邻居的，是不是？你让哥打人这样，我都心疼。我求你了，真的，我我求你了。虎哥，要不这样，我差这些钱，你再帮我想想办法。这样赚了钱，我两倍还给你。强子为点钱被打成这样，你也别说两倍给我了。你欠的那点啊，我先帮你先垫上。不过这是我自己的私房钱啊。咱们先拿钱呢，拿预付款收据，过几天就去拿人工证了，行吗？行，谢谢，谢谢虎哥。
，接我。站长，慢走。亲爱的大哥、二哥，别找我，我走了，我不想去上学。家里现在没钱，我不想让大哥、二哥为了我的学费操心。昨晚上，我听到你俩在算我上学的开销了，路费、学习费用、生活费用，还有你们特意为我添衣服加了两百块钱，一共是一千一百九十四元。难得，我留在家里，你们会逼我上学。我不想上。我已经白吃白喝了这么多年了，我真的不想上了。思妻子，我们亚洲山势高昂的头，我们亚洲热血和奋斗，我我不知道去哪儿。哎，你刚才不是说要回家的吗？哎呦，刚才给你钱你还不要，快点拿着，坐班班车回家吧。我真的不能要。快点拿着呀，快点坐末班车回家啦。哎呦，倔得很。那你想怎么办呀？一个人在这儿坐一晚上呀？你一会儿要碰见什么坏人，你吃得消的？一个小姑娘怎么能在？这里坐一晚上的，要不这样好不好呀？我家呀就在前面，我不是坏人，你跟我去我家，先将就一晚上。我不是坏人，义兄啊，这件事情你做的的确是欠考虑，啊，你看平时我对你还是蛮关心的嘛，更何况丹丹的父亲。还是我的老领导，怎么能这么不小心？太可惜了，我很看好你啊，本来还寄希望你来接替我的位置。林主任，您只要抬抬手，我也就过去了。哎，林霞回来了。哎，哎，来，跟我站住！这是谁呀、啊？深更半夜往家里带陌生人，你……我的一个学生。嗯。这是我爸爸，这个是顾叔叔。伯伯好，顾叔叔好。哎，林霞，你你这学生怎么了？怎么这么看着我？你认识我？你怎么了？这这是，这是我爸爸的同事，我不是说了吗？叫顾叔叔。顾叔叔，你去过大丰农场吗？大丰农场啊，我，我我我倒是一直想去来着，可是一直没有机会。没事吧？没事。走吧，我们进屋吧。走，来。好，来坐。林姐姐啊，外面那个叔叔叫什么呀？桂雄啊。怎么了
他他不是姓许吗？啊，不姓许啊，顾义雄，姓顾的。我就是觉得他，他长得特别特别像，像谁呀、啊？不行，姐姐，我我我还是先回去一趟啊。思琪，你看清楚了吗？我看清楚了，我跟二哥每天都看一眼那个照片，错不了的。你就这么确定？确，确定。啊，不过他说他没去过宁城。哎呀，先别管了，那找他给我问问他。冯丽，能不能行？你快点行不行啊？好好,好，我努力。我急死了。你慢点，二哥。哎哎，二哥。哎，怎么变快了？废话，老在后面追着呢。好，谢谢二哥。你们到底要干什么？我我们找人。哎，思琪，刚才那人呢？他是不是姓姓什么来着？哎，对，这儿没有姓顾的，只有姓林的。林霞，哎，你来看看，你带回家的到底什么人呢？哎，思琪，你怎么回来了？这两位谁呀？有什么事情吗？嗯，林姐姐，刚才在你家坐着那个顾叔叔还在吗？他能出来一下吗？他跟我们家有一些，有一些渊源，他已经走了呀。你们也不看看到底现在是几点了？不是走走走了，他他们家住哪儿？你能告诉我吗？我我找他有事儿。你们到底要干什么？为什么找他？他他是我妈的一朋友，我妈让让我让我们找找，找他的。什么朋友？大丰农场知青。那你们找错人了，顾义雄根本就没去过大丰农场。思琪啊。嗯你们要找的那个人不是说姓许吗？你家姓顾啊，怎不是一个人呐？认错人了吧？嗯，没没有吧？不是你你你就直接告诉我他们家住哪儿不就完了吗？那、哦、是我们跟他的事跟你们又没关系喽。哎，这是谁呀、啊？这么不讲理的？我我我怎么不讲道理了？我是他哥，我一直很讲道理的。请你们马上离开，你们再不走，我打电话报警了啊！林叔叔，打扰了，很抱歉。呃，林老师。谢谢您今天对我妹妹的救助。她这个人呢，跟我们家确实有一些渊源，所以，您能不能把地址告诉我们？当然，我们绝不会不问青红皂白就去找人家的。所以，您就放心，敬请原谅。那也不太好吧？不是不太好，是太不好了。我请您马上离开啊！那行，那那咱们先走吧。这怎么就走了呢？哎、吧不是，好打扰了。不是，哎，你们就告我地址。大哥，咱也太弱了吧？人不说，咱不走啊？第一次见面也不能逼得太紧了吧？啊，思琪、嗯，你确定你们认错？我觉得就是他。既然这个顾叔叔跟他们家的老人是同事，那这就够了。既然这个人冒头了，那就肯定跑不了了。啊，思琪，你什么时候啊去他们家好好谢谢这个林老师，好吗？嗯，然后顺便问一下他爸爸到底是干什么的。哎，这事儿交给我了啊，交给你。嗯，赶紧回去算账，算什么账？算账。思琪离家出走的账，还有你偷我钱的账。你看你认识的都是些什么人呢、啊？啊，这是什么样的老师带出什么样的学生？那不是我学生，不是你学生，那他是谁啊？路上捡的。你看你现在都变成什么样子了？行了，我都不怕你怕什么？我自己惹的麻烦我自己摆平，不会让您的光辉形象受到损失的。你打算怎么处理？啊？他要是再找上门来呢？啊，再找上门来，那我就告诉他呀。你这是胡闹！行了，你别说了。我说了，不会给你惹麻烦的，林副主任。哎，想想，爸爸的话还没说完呢。顾云雄，干什么呢？平时也没看你这么爱学习啊，给我冲杯蜂蜜水吧。哎。啊，对了，顾玉雄，你那件事情，林老头那关，你过得去吧？你说呢？这林老头啊，是有名的包青天。前两年他老婆那事儿，不都……他老婆是他老婆，你是你。我爸爸的面子，他总归要给的喽
这不是让我写检查吗？还不知道能不能通过呢。这这件事情不好让爸爸知道的。那当然了，哪敢呢？你呀，把心放肚子里吧。林老头是个明白人，他应该拎得起。主要还是咱把他面子在。你想的就好，早点睡啊，灯开着我睡不着的。我知道。房间里不准抽烟的啊，要抽出去抽啊。啊。爸。还生气呢？没完啦！我受不了，你胳膊肘往外拐，跟陆海波合伙骗。谁合伙骗你了呀？都说了，那情人真丢了。你少来！我还不知道你陆海波还算老实，你就是他的狗头军师。爸，有哪个爹说自己女儿是狗头军师啊？有当女儿的管爹叫老狐狸的吗？你本来就老狐狸啊！海波正缺钱的时候，你能讹诈人家？我再讹诈也比不上你帮着外人骗自己爹。我要跟您说多少遍你才信啊？那钱是真丢了，真丢了，真丢了。那贼的手就长得那么巧啊！您听我说啊，是这么回事儿。他弟弟刚才来了一趟，他就怀疑这钱可能是他弟拿走了，所以海波连夜赶回定海去，把您这个事情问清楚了，把钱要回来。您说这么好的员工，您上哪儿找去？他弟弟拿走了，应该是吧？你去过他们定海的家吗？去过。啊。走，带我去一趟。您去干嘛去啊？就算这钱真是江涛拿走了，那也是他哥俩自己的事儿，让他们自己解决嘛。你这么跑去了，你感觉把人当贼了，不好吧？你不懂，他那个弟弟天天来给我上货，我太了解了。海波是老实的孩子，江涛可不是一般人，他是个惹祸的胚子。这一千块要是到了他的手里，他都没了。走，躲他去。我。顾叔叔，你去过大丰农场吗？你怎么还没睡啊？吓了我一跳。顾大哥，你又偷着抽烟了？我没抽啊。我都听见你打火机的声音了，我就睡在你隔壁的房间里。静伯伯不喜欢烟味，你知道的。就算我抽了，我在阳台上抽，又没在屋里抽。那也不行，静伯伯上次在阳台上发现你一个烟头，特地关照的。行了行了，你赶紧回去睡觉吧。啊，那你都管着我。是静伯伯和丹丹姐叫我监督你的。你走不走？你不许再抽了啊！哥，这是什么呀？小屁孩别瞎乱写作业去。哥，不管怎么说啊，您姓顾的既然已经出现了，不可能放过他。明天一大早我就去堵那女老师他们家去，实在不行，我跟着他爸上他们单位去。这事你就别管了，我来处理。哎，能不能碰见什么事你换个词儿？老你们别管了，你一直懒得过来吗
，我不让你管，是因为有别的事让你负责啊。这什么东西、啊？我路上不跟你说了吗？认购券，这玩意儿就是钱。我说老二，你动动脑子行不行？有这种好事吗？这种好事能降到我们头上吗？哎哎哎，哥，你呀、啊，你又把心呀、啊、放肚子里头，放一万个心，这我们都卖好多了，是不是、啊？对对对，大哥，二哥说的对，有你什么事儿啊？赶紧回去。不是大哥，你就明天拿着这个，去趟文化广场，经文体育馆转一圈，立马就换回钱来。行，我就这意思。明天你去广场，我去找姓顾的。不是。我就跟你说了，这玩意儿它就是钱，那不听我那也不着急。今天换点钱，明天换点也是钱啊。这事儿啊，你甭管了，那是我妈，那也是我妈。我告诉你，这个钱明天必须还给温老板。不是，这不是我们的。二哥，为了我，你也别偷大哥的钱呀。什么叫偷？我怎么偷了？我能看人大团结，他就从我面前飘过去，我我我不抓他吗？我那叫借大哥的钱，我告诉你，我有了钱我一定给你，不就完了吗？我说老二，说的比唱的还好听，偷就是偷嘛。老板，这钱是我弟弟拿的，他用钱去换了这个东西。不过您放心，我让他明天一早就去退了，马上把钱还给您。哎哎哎哎，还还。还还什么还？这是钱，你知不知道啊？明天换了钱，不就还温老板了吗？你要愿意的话，咱多倒腾几次，咱能赚一千块钱呢。我说你，温老板，来来，您坐，您坐，您坐，来来来，您坐您坐。我给您讲讲啊，您是做生意的，我跟您讲，您肯定明白，这玩意儿投下去利润大呀，有百分之四十五十的利润呢啊。您要是感兴趣，干脆您明天多给我投点这玩意儿。投的越多，利润就越高啊！哎，这东西可跟你们修电视机、修冰箱不是一回事儿，你们那是修一台赚一台的钱，这玩意儿不一样，利润高啊！现在您是一千块钱，赚四百，您琢磨琢磨，这要是一万呢？四千，那要十万呢？四万。对对对，二哥说的不错。有你什么事儿？那我就问问你。这张纸的价值是什么呢？不管做什么生意都能赚钱，赚多赚少而已。我做生意一辈子了，我就认这一点：什么东西能卖，那就有它的价值所在。也许这玩意儿可以赚钱，也许它就是一张空白纸，一钱不值。但是，要是你连他做什么用、是赚什么钱的，你都不知道，那你还真金白银的往里扔什么呢？海波，哎，我不管这东西能赚多少钱，但是我给你这一千块钱，明天就要给我进货，明天一早要不退回去，要不就把它出手，反正明天晚上我要看到进货。至少我还知道，二极管、电子管，还是有它值钱的地方的。走吧。师傅，我说的话你都记住了吧？记住了，师傅，您。千万别生气，他要是，要不是把钱已经交给别人了，我今天晚上就一定还给您。不过您放心，明天，我明天一定还给您。嗯，好自为之吧。哎呀，爸，你干嘛呀？别老这么说话，跟黄世仁似的。就算是我们黄世仁，你也不是喜儿啊，这还能挨骂呢。走吧。我们走了，走了啊！哎，师傅。我原本是想好好栽培一下海波的，海波这个人太实诚，能成事，但是太费劲了
，那您的意思，陆江涛能成事了？嗯，不，他是一个惹祸精。看吧，海波这个老实孩子，过不了多久就被这个弟弟牵连拖累。哪有那么说话的嘛